开门，开门，开门！哎，干什么？快快快，来人帮忙！哎，快快，太后，你，太后，这太后怎么了？蜘蛛咬了，中毒了！哦，快快快，担架，快抬过来！哎，来了来了，哎，快快快快，哎，慢一点慢点慢点，慢一点慢一点，哎，小心点小心点，哎，稳一点稳一点，好。好好，小心啊，小心！太后是被什么样的蜘蛛咬到的？我也不知道。哎，你受伤了，赶紧进去，我帮你看看。没事，先救太后，回去。好，快快！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！母后，母后没事吧？母后，皇儿，没事，已经好多了。冷太医，母后这次又怎么了？太后被蜘蛛咬伤，引发了过敏哮喘。若是再晚个一两步，恐怕……这蜘蛛是不是有毒啊？蜘蛛没毒，而是太后属于敏感体质，若是被蜜蜂蛰了，也会引起相同的症状。嗯、母后，这次是谁接你过来的？那个张哲三。上次裁缝好，今天又崩开，你当我是裁缝啊？你要是天天缝，我多缝几次我都愿意。啊！你轻点行不行？你再啰嗦，连你的嘴一块缝上。啊，对了，你怎么刚好遇到太后啊？嗯，干嘛不讲话？我不敢说话，我怕你把我嘴缝上，我到时候就不能亲亲了。么么么，说不说？不说，连你的眼睛也一块缝上。你是治病啊，还是严刑逼供啊？那还不快讲！哎呀，我就是觉着呀，这老天爷在整我。什么意思啊？不然哪有那么巧啊？我喝个茶都能碰上太后出事儿。我看啊，我被雷击中三次的机会都有。你怎么这么说呢？你救的是大哥他亲娘啊！可是就是他让那个老烟贼判我充的军啊！既然是这样，那你干嘛还救他？没办法嘛，侠义之士，这是以德报怨。二哥，干嘛要亲亲？小心疼！啊！你整我！哎，太后要见你，张哲三带到。放了他。是。是张三哲，啊，张哲三，哦对，张哲三，你知道哀家执意要治你的罪，你为什么还要救我的命呢？太后，能讲实话吗？讲<咳>。这一开始我也犹豫，但是路见不平一声吼，吼完继续往前走嘛，见死不救，太不仗义了。嗯。坦率直言，不错。那你就不怕救了哀家的命，自己难逃一死吗？怕。可是，我大哥他是个孝子，太后您要出事儿了，他肯定生不如死啊！我不忍心看着自己的兄弟变成这样。那你为什么要冒充太监进宫呢？
我那是被人追杀，我躲进阉割房，被当成假太监送进来的，那我也不愿意呀、啊。那你为什么又不离开皇宫呢？我跟皇上、小天成了好兄弟，我就舍不得走了。太后，我二哥虽然犯了错，但是他天性仗义善良，帮过皇上很多忙，求太后饶过他。张哲三这次有很大的功劳，所以母后请饶了他假冒太监一事家愿意饶恕你的罪行。小心一点，你伤没好呢，这样会裂开的。他回宫后啊，安心休养，每天吃饱喝足，已经好的差不多了。哦，那就好了啊。哎，不过二哥，还是太监服更适合你。说你不懂欣赏，你还不信？再说了，我现在已经不是太监了，我是恭敬不如亲亲。恭敬侍卫亲君。不，你说这么难记，谁记得住啊？哎，大哥。这以后万一真要是上下班制，那我到了晚上不是很无聊吗？啊，哎，不行啊，这是宫里的规矩，一定要遵守的。不过要是你想和我们喝酒的话，朕可以让你随时入宫啊。嗯，可这一来一往的多麻烦啊！要不你干脆给我弄张通行证，以后我可以自由进出皇宫啊。嗯，不用那么麻烦，我有个好办法，可以让你晚上留在宫里。什么办法？可就把你阉了，当个真太监！不是你，哎，好歹大家也是结拜兄妹，你有必要这样吗？再说你把我阉了，谁给你生儿子啊？嗯，阉了好啊，把你阉了，我们就是姐妹了。嗯，行，阉我可以，先把大哥阉了，咱们仨就可以做真姐妹。哇，你要把我阉了，小天，把他拉去阉割房。来，走，走，来来来来来来，来来来来，走，我不去。娘娘，事情都办妥了，过不了几天，小药铺就会哭了。没有人看着，没有。下去吧。是。娘娘，奴婢不懂，为何天心到底有什么好的，让皇上这样冷落娘娘你？我想，那个何天心一定是施了什么媚术。与其在这儿为本宫抱不平
，你倒不如为本宫做点事情。娘娘，您尽管吩咐，我要让你在太后的药里动点手脚。怎么，怕了？奴婢不是怕，只是不懂。是何天心对不起娘娘你，为什么要找太后下手啊？害何天心容易，但我要做的，是让皇上不信任他。哦，娘娘。你是想制造误会，让皇上觉得是何天心在太后的药里动了手脚？没错，就这么简单。但是娘娘，这对象是太后，会不会把事情闹得有点大啊？要想做大事，就得有过人的胆识。那奴婢应该怎么做呢前有山楂，后有苦瓜，以苏在上，遍地黄花。不，前有山楂，后有苦瓜，以苏在上，遍地黄花。前有山楂，后有苦瓜，以苏在上，遍地遍地黄花。嗯，前有山楂，后有苦瓜，遍地遍地黄花。前有山楂，后有苦瓜，紫苏在上，遍地黄花。哎哎，是是是，谢谢。嗯，谁呀、啊？嗯，谁呀、啊？嗯，前有山楂，后有苦瓜，你又忘了。哎呦，有没有任何手谕？启禀皇上，赵太师吩咐臣下办事，向来都是口头吩咐。那有无人证可以证明啊？呃，赵太师办事谨慎，除了臣之外，绝不会有第三人在场。没人证，没物证。你说赵太师指使你行凶，他也可以反告你诬赖啊。臣说的句句实言，请皇上明察。不管赵太师有没有指使你行凶，你叫做行凶，这是事实。臣受赵太师胁迫，臣知罪，请皇上恕罪呀、啊。好，只要你能证明是赵福松让你去行凶的，朕会给你一个自信的机会。臣谢龙恩。退下。是。大哥，你要让他当卧底，搜集证据啊？现在我们眼前只有这一个方法。赵福松还不知道马刑部已经把他供出来了，只要再让他行动，就能把握这个证据，让他认罪。这办法是不错，可是成功的机会不高。这么说，我怕他这个人靠不住啊。你让他当卧底，他跟你来个反卧底，哎，跟你这说的挺好，回去就通风报信。这个朕也想过了，所以正打算让马刑部转成污点证人。什么污点证人？就是只要他协助这个案子，说出赵福松这条线索的话，朕就赦免他的罪。哦，我懂了，擒贼先擒王，你就搞他们窝里反就对了。果然，你这么了解朕的想法，那要不这个案子让你去处理、啊？大哥
。这有句话说得好，君让臣死，臣能不能等会儿再死啊？这件事儿你还是交给别人办吧。哎，奇怪了，赵府松想杀你，你不想去抓他吗？我也想抓赵府松啊，可我一想到张云妹那个脸，他我就下不去手啊。我这个人就这个个性，这……好了好了，知道了知道了，那这个案子你不要管了。我让刑部去管就行了，大哥，还是那句话，君让臣死，臣欲先欲死，我先走了啊。<笑>觉得恶心，喘不过气，让我看看。啊！我头昏眼花的，我看不清东西。太后她几时觉得不舒服的？大概半个时辰前。太后的病跟脏腑无关，可能是吃坏了东西。太后之前吃过什么东西了？太后早上吃的莲子燕窝粥、咸肉，还有时蔬。服用过什么药物吗？我就吃了那么一小碗精力汤。嗯，太后。我呢，开贴清肝解毒药给您，服用后多休息啊。哦，好的。哎呦！太后，奴婢先退下了。嗯。翠环，把太后的早膳还有精力汤，都送到太医院去检查一下。看看问题到底出在哪儿？是。雨柔姐，哦，娘娘，精力汤呢是健脾开胃的，喝多了不会有事的。我不是不信你，只是这件事情关系到太后的健康，我们不得不谨慎呢、啊。好了，没你们的事儿了，回去休息吧。是。师傅，我保证一定不是精力汤的问题。要知道，我口诀背的可熟了，而且我连做梦都能一不小心背出来，所以绝对不是问题。口诀背给我听听。前有山楂，后有苦瓜，紫苏在上，遍地黄花。口诀是没错。那煎药的步骤呢？哦，三碗水煎一碗，炉火先大后小，炖两个时辰。这也没问题呀、啊，对呀、啊、对呀、啊，师傅，抓药我也不可能抓错的，药归我早就背熟了，闭着眼睛我现在都能抓对。嗯嗯，师傅，怎么这里面有阳金花叶、啊？怎么会有阳金花叶呢？明明就是紫苏叶。口干想吐，皮肤的颜色发红，太后这是中了毒了，啊？不会吧？我我前两天刚补过药柜，但是我都是按师傅的指示，我把药抓回来，我就装进去了。你刚刚不是说，一定不是精力汤的问题吗？嗯，是我不对，我没有自己去抓药。这两种药材长得像，放错了。你在医护站工作，犯了一点小错，影响的可能就是后宫数千人的性命。嗯，我以后会小心的。那你之前为什么不小心一点啊
你又不是新人了，已经在宫里待这么久了，怎么还会犯这种错误呢？娘娘说的没错，对不起。现在说对不起也来不及了，你跟林春。必须要接受惩罚啊！全是我的责任，林春只是照着做，要罚就罚我一个人吧。林春，我以后会好好督导的，请放过林春，师傅。娘娘，要罚罚我一个人吧。夏天，起来。夏天啊，我不是针对你，但国有国法，家有家规。如果我不执行的话，只会落得外人口实，宫中秩序也很难维持。我知道，请娘娘不用为难，罚我吧。我会请示太后要怎么处理的。你们先下去吧。鲁莽就是鲁莽，这何天心来宫里这么久了，还这么粗心大意。还好太后身体没什么大碍，要不然，一柔真不知道该怎么办了。一柔啊，幸好你细心，要不然哀家的这个金礼汤继续喝下去，不知道会出什么事。照顾太后是一柔的责任，这次因为疏忽，让太后中毒，一柔已经非常自责了。好了，别自责了。我现在不是没事吗？啊，那一定是因为太后您平常积德行善，感谢上苍保佑。哎呀，这何天心要是有一半你的知书达理就好喽。太后过奖了。我看这个何天心啊，还是要把他从头搅起。把他遣到太医院，从小院士做起吧。啊，以柔有个建议，不知道该不该提。说呀。何天心，她以前是宫中的女官，是以柔之前当公正的时候没有教导好。何天心现在犯错，以柔有一部分责任。那你觉得应该怎么办呢？不如让何天心先关掉医护站，到楚秀阁来休息一段时间，等反省思过有了进步之后，再让他回医护站为大家服务。嗯，我看这办法好。你很有责任心呐，就这么办。多谢太后成全。来。皇儿有你这样的妃子啊，真是她的福气啊！以柔不敢，能服侍皇上，才是以柔的福气。好了，没事了，你去吧。是太后。哼，这是太后的旨意。希望你在楚秀阁能住一段时间，好好反省一下。我不需要休息啊，我正想趁这个机会好好教林春认药材。美其名曰是休息，可是实际上，是希望你暂时别工作，好好反省一下你自己惹下的祸。那么医护站呢？你放心吧，医护站，我会暂时让人先关一阵子。那么林春呢？他不会受罚吧？不用担心，林春他不会有事的。不过，他也暂时不能在医护站工作了，我会把他派到宫里的其他地方。那我什么时候能回医护站？等你反省完了，自然就可以回去了
，怎么样才算反省完了？等你决定痛改前非，我们就知道时候到了。可我已经知道错了。你只知道错了，但没有打算真正改过。否则的话，你也不会现在跟我顶嘴了。这已经是我跟太后想的最折中的方法了。你不满意吗？没有，本来就是我的错。我该罚的，那就好。那从今以后，你就在储秀阁住下，安守本分，好好学习，很快就能出去的。谢谢易柔姐，以后就别叫我姐姐了。宫里的阶级等分，就是你要学的第一课。这是希望你心无旁骛，尽快适应楚秀阁的生活。嗯，没问题的。这里看起来很好啊。嗯，只可惜这里不能帮人看病。以后，你就要在楚秀阁生活了。没有我的安排，不能外出。真这么严格呀？每天开放两个时辰，可以吗？如果太后知道的话，恐怕会觉得你没有认真反省，可能会加长你反省的期限哦。嗯，好好好，我会听话的。嗯，我哪儿都不去，我就待在这儿。那没什么事，我先走了。翠环，侍候何大人。是。小姐，你在看什么东西啊？嗯，没什么，无聊啊，发呆呢。小姐，有好东西吃啊，一起吃吧。哦，你吃就好，我不用了。解释，那来。嗯嗯，小姐，我听说张大人已经没事了，现在已经回宫了。真的假的？真的，听说啊，张大人救了太后，哦，太后免了他的罪，皇上呢还让他当了恭敬侍卫亲军呢。那他以后不就不能住宫里了？是啊，他找的房子就在太师府旁边。小姐，你怎么啦？没什么，他没事了吗？我替他高兴啊。可我记得小姐，你这个表情，和以前喜欢何太医的时候，好像差不多啊。嗯，该不会，因恨深爱吧？嗯、讨厌你，怎么在乱讲？<笑>臭丫头！何大人，吃饭了。
干嘛把饭菜端到屋里来啊？今天皇上和娘娘一起用膳，就不和何大人用餐了。嗯，是吗？这样好啊，在屋里吃饭没人吵我。对了，何大人，皇上和娘娘用完膳之后，会到储秀阁附近散步。何大人如果没有什么事的话，就不要出去了。免得打扰皇上和娘娘。等下吃饱了就睡觉啊，今天累得慌，早点休息。娘娘，你为什么要对那个何天心那么好？是奴婢，我就饿死他。现在要他消失，只会让人起疑心。那我们还要养他多久呢？多久不重要，重要的是他得学乖，他得懂事。那要是他永远都不懂事，都不学乖，那怎么办？那我们就得更有耐心。就像这个，他困惑我这么久，让他就这么解脱了，岂不是便宜他了？娘娘真聪明，不能太便宜他了，要慢慢的折磨他。明白就下去吧。是。何大人，你这是要去哪儿啊？嗯，没事啊，我肚子有点饿了，出来找东西吃。何大人要是饿的话，吩咐一声就可以了。啊，没关系的，我也正好出来活动一下筋骨。夜深了，娘娘睡了。储秀阁中禁止活动。嗯，这样。还是请何大人回吧，奴婢们立刻送点心过来。那就麻烦你们了。红十字下半旗。什么意思啊？喂喂喂喂！你要搬去哪里啊？啊，皇上！哎，皇上，你帮我拿一下。啊，奴婢，后见皇上。起来再说。哎，哎呀，啊！发生什么事啊？哦，医护站倒闭了。啊，这这倒闭了。下旨把医护站给关了。那小天呢？储秀阁，在储秀阁呢。奴婢告退了啊！哎呀，储秀阁，还……喂，你你不拿走啊？哎，嗯，啊。怎么没了？
我大哥呢？皇上去慈宁宫了。何大人，好久没见到你了。现在医护站关了，大家都抱怨没地方看病呢，很不方便。哦，放心吧，没多久，医护站就能重新开张了。真的吗，何大人？那我马上就去告诉大家。嗯，小安，怎么了？你干嘛叫我何大人呢？这，莫贵妃吩咐我，不能叫你天姐。有失规矩。莫贵妃是莫贵妃，我是我，你尽管叫我天姐。是何大人。啊？哦，天姐，天姐，<笑>要不要我转告皇上，说你来找他？嗯，不用了，那我先走了。天姐，你怎么了？哦，没什么，我走了。哦，哦。什么？立何天心为妃？望母后成全。哀家不准。可是，儿臣跟天心两情相悦，情投意合，为什么不准安母后？何天心，本来女扮男装已经是欺君之罪了。进得宫来之后，还成天的给我惹麻烦，让她当贵妃，难当大雅之堂啊！可是，何天心帮了儿臣不少的忙，屡建奇功，还治好了母后的厌食病和头痛。况且何天心机灵聪明，也有可取之处啊！可取之处，前两天啊，还因为他弄错药，差点丢了哀家这条老命。那是他底下的女官，一时疏忽。跟何天心无关呢，母后。那也是他督导不周，难逃其责。哀家已经对他从轻发落了，你就不要再得寸进尺了。老臣是，就事论事。好啦，皇儿啊，你还有时间在这儿跟哀家论来论去的？赶紧到羽柔那里去啊，在他那儿多花点心思。你呀，赶紧给哀家生个龙子出来，别的话，我都不爱听。母后，儿臣只希望可以找到真心喜欢、相伴终身的对象而已。好了，别再说了。嗯嗯、母后，哎，母后，您别着急呀、啊，太后。没事没事，快去，你快去陪羽柔，快去陪她去，快听话。嗯、儿臣遵旨、嗯。太后，你怎么样？奴才着急呀！没事，假的。哎呦，太后，您就是假的，奴才也着急呀。贺天心是怎么跑出去的？啊！好好的站在门口，都能让人给跑了。我要你们有什么用？娘娘饶命！娘娘饶命！娘娘饶命！当天谁当班的？站起来！哼！如果下次再让何天心逃跑的话，就挖了你们自己的眼睛吧！哟，贵妃娘娘发火啦！干爹，你怎么突然来了？也不让我去接你。接什么呀？下去。啊，是你现在是贵妃娘娘，以后就是皇后喽。干爹就是个太监呐、啊，这个礼数不能变啊！来，干爹坐。羽<笑>柔啊，一直都记着干爹的恩情，怎么会忘记呢？哎
，哎呀，有你这句话，干爹就高兴了。可惜你呀，你不明白。雨柔怎么会不明白呢？干爹关心你没用啊，他，那得皇上关心你才行啊，是不是？哎呀，我在后宫待了三十年呐。我看见了多少妃嫔，她得不到皇上的宠幸啊！住在深宫，心疼守活寡呀。你别以为你当上了贵妃，人家皇上心里现在揣着的是和天心呐、啊。一柔，明白，明白，我看你不明白。你记得刚才皇上到慈宁宫见太后什么意思吧？一柔不知道，人家皇上要立何天心为妃呀、啊。